，方先生，多多拜托你，帮我拟一篇登基的诏文，安天下人之心。金山银山，高官厚禄，就在先生笔下。无孝子朱棣，谋权篡位。王小茹。就不怕朕诛了你的九族吗？你就算诛了我的十族又如何？皇上，请容我替您老人家出了这口恶气。二弟，二弟，胡说什么？不要火上浇油。皇上，新朝刚刚成立，不能屠戮啊。
的人进攻，将太子汉王来交往。查清楚没有？回皇上的话，二叔正派人查着呢。你猜，他们是什么人呢？二叔说他们是靖难遗孤。老二，你这么做我是万万不能同意的。你这搞得人心惶惶，还让别人占了便宜，你这是何必呢？太子爷，现在不是你说了算，你没有经历过战争，你不懂里面的风险。你闹得满城风雨，人心惶惶。你，二叔。父皇，孩儿听说田杰刺杀一事，呃，过过来问问安。我这次御驾亲征，血战了一年之久，大战阿鲁泰部，想不到回京出了这样的事儿。要不是老二侦查的好。提前侦知了反贼的动向，你今天来就不是问安了吧？可可我我我我这……皇上，儿子想调动兵马司的军队，打算关闭城门，在全城进行搜捕。接着说。可是太子不肯交权，请皇上下旨。我这怎么怕查出同党来？哎，皇上，我我我这这这怎么会呢？我孩儿的这我外有强敌，内有叛党。你这个国是怎么建的？这些反贼是何时到的京城？何人安排？有何用意？呃，回回皇上，这个，呃，那那个那个他什么这个那个的？皇上，我能不能替我爹说两句？嗯，我爹他气虚体胖，一路小跑到这儿，气儿还没倒匀呢。哎哎哎哎！二叔的情报从何而来，我不知道。不过此次刺杀真的跟我爹一点关系都没有啊！爷爷御驾亲征，今天是举国同庆，皇帝凯旋回朝的国家之喜。呃。区区几个反贼，何足挂齿啊！哦，如若说借着此事，弄得满城搜捕，大肆扰民，怕是会好事变坏事啊！这恐怕不是爷爷想看到的景象。哎，对，哎，对，对，皇上，不仅要搜捕，而且朝里朝外的官员也得好好查一查，这里边到底有没有吃着我们的饭？心里还想着建文皇帝呢，不然此刻怎么会如此猖獗？所以，你想要军权？啊？是吧？好，朕已经派五成兵马司的人来了，你搜捕。至于清查官员。也按你的意思办。遵旨。我，我，我。把你爹搀起来吧。是。哎呦喂！哎，是。嗯。
。这十个月没什么大事。是是是，天下太平。回去吧，没事了。啊，呃，是。你说呢？啊，要我说，我二叔此次全程搜捕，肯定什么都查不出来。那些刺客既然决意要来，肯定早有预谋啊！大张旗鼓，祸害的只能是平民百姓。很蠢是吗？<笑>就让你二叔折腾两天，再延吉西谷。让他们觉得我们就这么蠢。两军阵前，你要尽一切努力，让对方轻视你。明白了。嗯，爷爷再派你个差事。啊，等你二叔折腾完，你到锦衣卫里去，挑几个精明能干的人，把事情查清楚。嗯，抓几个乱党不重要，能挖出见闻的住处。他是怎么蛊惑人心、训练这几个刺客的？谁在应天府里接应他们？谁透露咱们的行踪？他们在京城的落脚点在哪儿？爷爷把机灵牌给你了，嗯，赐你先斩后奏权。笔海里拿。问圣公安，镇安，圣上口谕：着自朕离京之日起，太子所批复之奏折军报，一概取来，朕要查阅，钦此。儿臣领旨。念经，想来陛下不会难为你，一定是听了有人夸奖，要好好看看太子爷的政绩，高兴一下。啊，奏折都在奏事处，我带您去。哎，这个不敢，我们已经去了，把所有的奏折都搬走了。皇上一再叮嘱我，太子身体不好，就不要劳心费力的跑了。另外。皇上在没有看完奏折之前，还望太子就在府上安歇几日，以备皇上随时问政。大哥。画的好，谢皇上夸奖。提款怎么还空着啊？回皇上，臣兴致一到，提笔即画。这画完了，兴致也就没了，所以才没有落款，还请皇上不要怪罪。你倒真是有兴致而来、兴尽而归的未尽之风。太子府不是公务繁忙，还有这兴致？皇上，这太子府早就没有公务了。臣每天读书养性。
作画给皇上补毕。永乐大典的编撰，尚需一位学问通达、了解事情的大儒。朕觉得你还是可以的。想不想挑这个担子？皇上，臣愿担负此任，赴汤蹈火，万死不辞。<笑>又不是让你上战场去杀人。哎，怎么连万死不辞的话都出来了？起来吧。谢皇上。朕打算编撰一部汇集古今图书的巨作。世上一物方小如啊，朕希望你谢晋能有他的学问，少点他的力气，把这事做好。哎，皇上文治武功，都有大谋略，臣恭逢盛世，愿为皇上尽力而为。嗯，全力修好他，无需大话，朕加封你翰林院大学士。谢恩吧。一个人可以吃五百斤的牛，不过不是一天吃的。我们绝不可能和关外各部族全面开战，要利用他们的实力，各可击破。现在，皇上想去惩戒鞑靼，得先稳定其余部落。你们都知道，太子是个抠砖缝的。我活着，你们吃点喝点，招兵打仗，撒着花的干。等我没了，军装破了自己缝，你们才叫苦连天呢。赶紧的，给老子想个主意，一次性解决问题。我也想一百年不打仗多好啊！你们都回去抱孩子多好啊！今年的冬装都没换。今年龙王爷闹脾气，黄河两岸都被水冲了，太子爷调拨军备，安置百姓，不换就不换。夸你呢，虽然冬装没换，让老百姓得点实惠的，挺好。儿臣朱高炽觐见皇上。这些是画的，你看好不好？好，画的真好。喜欢就送你。儿臣不敢，这是谢学士为皇上所画，儿臣不敢悬挂。上面写手提示，我迟迟想不起来。这学士提的都文绉绉的，不合我心意。你给提一首。呃，我，是。我调你的奏折。啊。嗯，那天我调你的奏折。儿臣有罪。朕就是想。儿臣有罪。朕就是看看。你要知道，总听别人那是不行的。朕自小在军营里长大，你爷爷太祖高皇帝向来,想去来是觉得不胜烦惧。每次出征，好像是想的不够周全。他连马的肚子都气出，我还觉得老二，老二，老二，老二。老的二，他，要不你说，要不我说，讲什么呢？你说吧。还是请皇上训示。说完了，该你了。这又是什么事儿啊？请皇上恩准。这是你的意思，还是老二这个王八蛋的意思？是儿臣的意思啊。
，真是笑话，连太子的位置都能让。谁做太子？何须你让位？让了太子位，你要去哪里啊？孩儿。生在顺天，孩儿还想回顺天。知道了。读读书。你是要回顺天？是。躲开朕，培植自己的力量。起兵擒王，把朕逼走。你就这么判朕死？皇上，你他娘的给我说话！皇上，我，我，我，这个，那个，滚！是是，给我回来！这画，这幅画是谁赐你的？是皇上所赐。就这么扔在地上，就这么藐视朕